உணவுங்கிறது <laughs> அப்ப அந்த வாழை இலைக்கு ஏன் அந்த மகத்துவத்தை முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் இளம் வாழை இலையாக போட்டு அதில் சுத சுத அந்த சாதத்தை நீங்கள் பரிமாறினால் அந்த சாதத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூடு அந்த இலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியை உறிஞ்சி எடுத்துக்கொள்ளும் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அந்த உணவில் இருக்கக்கூடிய விஷப்பூச்சிகள் நிச்சயமாக இருந்துவிடும் விஷத்திற்கு மாற்றான முறிவு அந்த இலை சாரிலே இருக்கிறது என்ற காரணத்தினால் தான் வாழை இலையில அன்னம் இட்டு பரிமாறினார்கள் நம்முடைய உணவர்கள் இன்னைக்கு வாழை இலையெல்லாம் போய் பேப்பர் இலைக்கும் வந்துட்டோம் நாம இதுதான் விஞ்ஞானத்தினுடைய வளர்ச்சி இல்லையா சரி பரவாயில்லை அந்த உண்ணக்கூடிய உணவு முறையில கூட பாருங்க எதெல்லாம் நமக்கு தப்பாக கற்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்று எடுத்த உடனே சாப்பாட்டுல அப்படியே நம்ம சாப்பிட்டு முதல்ல என்ன வச்சு சாப்பிடுவீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் சாம்பாரு இல்லைங்களா இல்ல கறி குழம்பு மீன குழம்பு எடுத்த உடனே தானா லாஜிக்கே அது அல்ல நண்பர்களை முதல்ல சாதத்தில் போடக்கூடியது நன்றாக கடைந்தெடுத்த பருப்பு ஏனென்றால் பருப்புல அதிகப்படியான புரத சத்து இருக்கிறது புரட்டின் இருக்கிறது அப்படிங்கிற காரணத்தினால பருப்பை போட்டு அந்த பருப்பும் சாதமும் மைய அப்படியே பிணைவதற்காக அற்புதமான ஒரு பொருள் ஊற்றப்பட்டது ஊற்றிய பொருளின் பெயர் நெய் இந்த நெய் என்பது உலகத்திலேயே அற்புதம் என்று சொல்லக்கூடிய பசுவிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அத்தனை பொருள்களுமே நெய் தான் சிறந்தது என்று எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால் தான் இறைவனுக்கு கூட நெய் விளக்கு நாம் ஏற்றுகிறோம் ஏன் அந்த நெய் சிறந்தது பசு கொடுக்கக்கூடிய பால் ஒரு நாளில் கெட்டுவிடும் பாலில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய தயிர் இரண்டு நாளைக்கு இருக்கும் தயிரில் இருந்து பெறக்கூடிய மோர் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் வீணாகி போய்விடும் தயிரில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வெண்ணெய் ஒரு வாரத்துக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறமே அது நாற்றம் சகிக்காது இந்த வெண்ணெயிலிருந்து சுருக்கி எடுக்கப்படக்கூடிய இந்த நெய் இருக்கிறது பாருங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு இருக்கும் காரணம் என்னவென்றால் இந்த நெய் நெய்க்கு அவ்வளவு அற்புதமான கொழுப்பு சத்து இருக்கிறது இந்த நெய்யை அந்த பருப்பில் ஊற்றி பிசைந்து சாப்பிட்டு விட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பாக்கி சாதம் சாப்பிடும் என்ற பழக்கத்தை மரபை உண்டாக்கிய நம்மளுடைய தமிழன் காரணம் என்னன்னா உழைப்புகள் அதிகம் அன்றைக்கு அப்ப உள்ளார் இருக்கக்கூடிய உடம்புல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் தேய தேய அதுக்கு ஒரு லுப்ரிகண்ட் ஆயுள் வேணும் எண்ணெய் பசை வேணும் இப்ப நம்ம சொல்ற போதே லெகமண்ட் என்று சொல்லிவிட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய சைனோவியல் ஃபுளூயிட் என்ற ஆங்கிலத்தில் அற்புதமாக பேசிக்கிறோமே அந்த சைனோவியல் ஃபுளூயிட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உராய்வு எண்ணெய் அந்த எண்ணெய் அந்த நெய்யில் இருந்துதான் கிடைக்கப்பட்டது இன்றைக்கு நெய்யை சாப்பிட்டால் கொழுப்பு என்று உங்களுக்கு நெய் தவிர்க்கப்பட்டு முழுகால் மூட்டு வலி உங்களுக்கு வந்துவிட்டது அதற்காக மருந்து விட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ராஜி எனவே நண்பர்கள் இது மட்டுமல்ல ஆறு சுவைகள் இந்த ஆறு சுவைகளை பற்றியும் எந்த சுவை முன்னால் எந்த சுவை பின்னால் எந்த சுவை கிடைக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாழை இலையிலே முதலில் இருந்து ஒவ்வொரு சுவையாக வைத்துக் கொண்டு வருவார்கள் முதல்ல எடுத்த உடனே இலையில என்னங்க வைப்பாங்க எல்லாவற்றையுமே நீங்கள் இனிப்புடன் ஆரம்பியுங்கள் என்று இன்றைக்கு டிவியில ஒரு அம்மா கேட்பரி சாக்லேட்டை வச்சுக்கிட்டு இனிப்போடு சாப்பிடுங்கள் இனிப்பில் ஆரம்பிங்க சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய முன்னோர்களும் இனிப்பில் இருந்து தான் ஆரம்பித்தார்கள் முதல்ல எடுத்து வைக்கக்கூடிய ரவா கேசரி கரெக்டுங்களா அப்ப இனிப்பில் இருந்து ஆரம்பிப்போம் மொத்தம் இருக்கக்கூடிய ஆறு சுவைகள் இனிப்பு உப்பு புளிப்பு உரைப்பு கசப்பு தூர்ப்பு ஆறுக்கும் ஆறு குணங்கள் ஆறும் ஆறு விதமான உறுப்புகளை மேல வைக்கக்கூடியது ஆறு சுவைகளின் முறையாக நாம சாப்பிட்டால் சத்தியமாக கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நோயே வராது என்பதை அடுத்த முறை நாம சந்திக்கும் பொழுது பேசலாமா